ഹായ് ബ്രൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കിട്ടും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ബഡ്ജറ്റ് ആയി വില എന്തുമായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും നമ്മൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ആ ആ കോസ്റ്റിനെ കറണ്ട് ടൈമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കത്തില്ലല്ലോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈസ് ചിലപ്പം കൂടാൻ ചിലപ്പം കുറേ അവിടുത്തെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അതൊക്കെ പ്ലേയിൽ വരും അപ്പം ഞങ്ങൾ തരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് ഞങ്ങളിപ്പം തരുന്ന ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോയതും പിന്നെ ഈ ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറ് ഈ വർഷം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ മൊത്തം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റേറ്റ് മേ ബി ഗുഡ് ഫോർ അനദർ ടു ഓർ ത്രീ മോർ ഇയേഴ്സ് പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആകും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അത് ചേഞ്ച് ആകും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗോസ്പലായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇരിക്കും നിങ്ങളൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡോ തേർട്ടി തൗസൻഡോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്തോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഞങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ നേരം കളയാൻ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എന്റെ പേര് നിതിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹനം തരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു പിന്നെ കുറേ പേര് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അലീസ ടൂൾസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് വഴി തായ്ലാൻഡ് ഫൂക്കേട്ട് ക്രാബി ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫൂക്കേത്തും ക്രാബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ടൂർസ് എടുക്കണം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ ലിങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിയറ്റ്നാം പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു നാലഞ്ച് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിസ കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടൽ ഫിഫ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് ഷോപ്പിംഗ് അപ്പൊ ഒരു സിക്സ് സെവൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചുരുക്ക ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലാക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഫസ്റ്റ് വൺ വിസ ചാർജസ് അപ്പം വിസേൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ വിയറ്റ്നാം പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അത് കാണും അതിൻ്റെ ഫുൾ വിസ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിസയ്ക്ക് കോസ്റ്റ് ആയെന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് റഫ്ലി ഒരു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് സംതിങ് ആയി ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് അപ്പം രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി അത് ഇന്നത്തെ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം വിയറ്റ്നാം ഗവൺമെന്റ് കൂട്ടിയാലും ഞങ്ങളെ പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്കായത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ മന്ത് മുന്നേങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിസ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ടൂറും ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറുകാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തരും ഞങ്ങൾ പോയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് പോകണമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയ
ഞങ്ങൾ അത് ഹാനോയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇതൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം വിയ ജെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വിയ ജെറ്റിലേക്കോട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കത് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം വിയറ്റ്നാമ ഇങ്ങനെ വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഡൊമെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നി ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രെയിൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബസ് എടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ എടുക്കാം നെവർ ഗോ ഫോർ ബസ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റും ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രെയിനും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് പോയി കാണുക അപ്പം ട്രെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ ആയത് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് ആയത് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വിയറ്റ്നാമിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഹോച്ചി മിന്നിൽ നിന്നേക്കോട്ട് ഹാനോയിലേക്കോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡാനാങ് നടുക്കത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഹോച്ചി മിൻ ടു ഡാനാങ് ഡാനാങ് ടു ഹാനോയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് വഴി കവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മാതിരി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോച്ചി മിന്നിൽ നിന്നും ഡാനാങ് വരെ ട്രെയിൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഡാനാങ്ങിൽ നിന്നും ഹാനോയ് വരെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാം രണ്ടും ട്രെയിൻ എടുക്കാം ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ മാതിരി ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ട്രെയിൻ എടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവും പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രെയിനിന് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബുക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ട്രെയിനൊക്കെ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇവൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഏത് സൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തേർഡ് സെഗ്മെന്റ് ഹോട്ടൽസ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിയറ്റ്നാം പോകുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽസ് ഞങ്ങൾ അഗോഡ വഴിയേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഗോഡ സ്പോൺസേഡ് ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ അഗോഡ എന്തിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് നല്ല ഡീൽസ് കിട്ടും പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് വർദ്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇല്ല ഹോട്ടൽ ഇല്ലെന്നൊന്നും അവർ പറയത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് മുതൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും അഗോഡ തന്നെ അഗോഡ വഴിയാണ് അവരുടെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നോൺ ട്രസ്റ്റ് വർദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടില്ല ടച്ച് ഫുഡ് അതുവരെ ഞങ്ങൾ അഗോഡ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിയറ്റ്നാമിൽ ഏത് റേഞ്ചിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽസ് കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ റേഞ്ച് തൊട്ട് ലോ റേഞ്ച് വരെ കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി മിഡ് സെഗ്മെന്റ് ലക്ഷറിയിലും ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ട ഹൊയ് ആണ് നല്ല ഒരു റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചത് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ബീച്ച് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു നോക്കിയത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഞങ്ങളുടെ എട്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആയത് എയ്റ്റ് നൈറ്റ്സ് ആയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടലിന്റെ മാത്രം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ക്രൂസ് എടുത്തിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ക്രൂസിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞും കൂടി ഇടാത്തതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ക്രൂസിൽ താല്പര്യം ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ നൈറ്റ് നിങ്ങൾ വൺ ഡേ ട്രിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹാലോങ് പോയി പോയ
ചെയ്തത് ക്ലൂക്ക് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും എയർപോർട്ടിലേക്കോട്ടോ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഹോട്ടലിലേക്കോട്ടോ എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ക്ലൂക്ക് വഴിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ഹോച്ചി മിന്നെ ഹാനോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാബ് എടുക്കാം ഗ്രാബ് ഭയങ്കര ചീപ്പ് ആട്ടോ അപ്പം ഭയങ്കര ചീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേ ബി ഒരു ടു ഓർ ടു 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 ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അത് പെട്ടെന്നോ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അത് ബുക്ക് ആകും വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് അത് വരുന്നതും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയത് ടാക്സിയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഉണ്ട് ഗ്രാബിന്റെ ബൈക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോയിരുന്നു വിത്ത് ഡ്രൈവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ വില കുറയും മേ ബി ഒരു ട്വന്റി തേർട്ടി റുപ്പീസിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് വിത്ത് എയർപോർട്ട് പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് അത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം അടുത്ത രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡൈവിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് ഫുഡിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ലോക്കൽ ക്വിസീൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് പൊതുവെ ഇച്ചിരി ചീപ്പ് ആവാറുണ്ട് പൊതുവെ രാജ്യത്ത് പോയാൽ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് തേടി പോകാറില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഫുഡിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കാറേയില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡിന്റെ വില ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആസ് എ സജഷൻ നിങ്ങൾ പറയുക എത്ര സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ രണ്ടാളാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം എട്ട് ദിവസത്തെ ആണെങ്കിൽ റഫ്ലി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ വെക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആവത്തില്ല പക്ഷെ അഗൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടാനും കുറയാനും സാധ്യത നിങ്ങളുടെ മണ്ടേക്ക് ഇരിക്കും അടുത്തത് ഷോപ്പിംഗ് ഞങ്ങൾ പോയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ചിലപ്പം ഷോപ്പിംഗിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് ഷോപ്പിംഗിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വെക്കാറില്ല അഗെ നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ആവും പക്ഷെ പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് വിയറ്റ്നാമിൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നി ഹോച്ചി മിനിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാനോയിൽ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഹാനോയിലും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹോച്ചി മിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നു ബെൻതാൻ മാർക്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പോയി നല്ല അടിപൊളി റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ബാർഗെയിനും കൂടി ചെയ്താൽ അവർ നന്നായിട്ട് വില കുറച്ച് തരും ചെയ്യും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വാങ്ങിക്കണം അതായത് നാലഞ്ച് ടീഷർട്ട് നാലഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏകദേശം ഒരു തുണിക്കൊക്കെ റഫ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ ഫുഡിന്റെ ഉള്ള ഒരു റിവ്യൂ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ടോട്ടൽ വിയറ്റ്നാം ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഷോപ്പിംഗും ഫുഡും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വിത്ത് ക്രൂസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇതാണെങ്കിൽ സെവന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എയ്റ്റ് ഡേയ്സിന് ആയത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അപ്പം മേ ബി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി ബഡ്ജറ്റിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒരു സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കായത് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഒരാൾക്ക് അപ്പം രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റഫ്ലി ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആകും അപ്പം നിങ്ങൾ വിയറ്റ്നാം ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലെസ് ടൈം ആണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലെസ് ടൈം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വീക്ക് മാത്രം ചെയ്തത് അപ്പം എയ്റ്റ് ഡേയ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റഫ്ലി മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹയർ സീലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ത